nne. Hii ni programu ya EP4R kwa ajili ya shule za sekondari ambao naona kwamba huko tuna mafanikio makubwa sana. Lakini hata hivyo katika pili mradi wa kuboresha mpango wa elimu ya sekondari kupitia sekwip zaidi ya shilingi bilioni 48.99 tumetenga katika bajeti ya mwaka huu. Lakini hali kadhalika mpango wa EP4R kwa ajili ya shule za msingi zaidi ya shilingi bilioni 31.84 ambao naona kwamba jisikia tunaenda kutekeleza katika mwaka wa fedha 2019-2020. Lakini katika upande wa afya mheshimiwa speaker naomba tuseme wazi kwamba tunaona juhudi kubwa ya serikali tumesikia hoja mbalimbali hapa lakini serikali imefanya kazi kubwa sana. Ukiachia leo ujenzi wa hospitali na hamsini na mbili katika bajeti iliyopita. Lakini mwaka huu tunaona kwamba tuna ujenzi wa vituo vya afya vitatu hamsini na mbili. Lakini mwaka huu tuna vituo vya afya tena karibuni hamsini na mbili. Tunaendelea na ujenzi wa hospitali ya wilaya na saba. Lakini hali kadhalika tuna hospitali mpya takriban na saba. Kwa hiyo utaona katika mpango wa miaka miwili ujenzi wa hospitali tisini na nne kwa mara ya kwanza ni outstanding performance kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ambalo hili lazima tuna kila sababu ya kujisifu kama toka uhuru mpaka 2015 tulikuwa na hospitali sabini na saba peke yake lakini mpango wa miaka miwili unaona hospitali tisini na nne tume, 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 tumevunja rekodi hayamayo haijawahi kutokea lakini hata hivyo mheshimiwa speaker naomba nizungumze wazi kwa mfano unaona kwamba kila mjumbe alikuwa anazungumza kwamba bajeti hii ilikuwa inajali vitu mimi niseme kwamba bajeti hii inajali watu katika hospitali tulizojenga kila moja ilikuwa inachukua takriban wataalamu ambao wameajiriwa katika eneo sio chini ya ishirini Leo hii tunapozungumza hospitali hizi tisina na saba, usubituwa vya fia hamsini na mbili, ukizilisha mara ishirini, unaona jisigani watu huko wanaenda kuhusu watika soko la ajila. Lakini hacha hapa utuaji wa uduma. Lakini katika upande huu wa sekta ya elimu, ambao tunamiuno minu, na tunatumia force account, unaona kwa mbajeti hii naenda kuwagusa watu kwa kiwango kikubwa sana. Ndumana nimesema kwa mbajeti hii ukisema vitu hapana. Bajeti hii sio vitu ni kwa ajili bajeti ya watu kwa sababu inaenda kutengeneza miundombinu lakini hali kadhalika inawagusa watu katika maeneo mbalimbali. Kubwa ni, ni change of mindset. Yaani wa Tanzania e, tuichukulie biashara kama ni, ni fursa ya kutengeneza ajira kwa vijana na akina mama nchini lakini e, private sector development ndio engine ya, ku, ya, ku, ya kusaidia ukumi wetu uchumi wetu ukue na uwe ukue katika namna ambayo ni sustainable. Kwa wa Tanzania ile mindset ya kufrustrate biashara tutokane huko tu facilitate kila mmoja katika nafasi yetu ili private sector iweze kuwa na kutengeneza ajira kwa, kwa vijana na akina mama. Na tutafanikiwa katika hili kama tutashirikiana kuhakisha blueprint, blueprint na action plan yake wote tunashirikiana kwa pamoja kuhakisha inatekelezwa na wizara yangu tutahakisha sela za viwanda ambazo ni za mwaka 2023 nizo zikuta mheshimiwa speaker tunafumua zote na kuupdate kwa sababu ukitegemea kwenda kwenye uchumi wa viwanda kwa ku, kuwa na engine ya vits ina, inayovuta semi trailer hatuwezi kufika kwa hiyo kuanzia ni kuhakisha sela hizi za zamani za 2023 tunaziri tunazi overhaul ili ziweze kureflect priority ya nchi ya kwenda kwenye uchumi wa viwanda mheshimiwa speaker vitu vya zunguza mwaka huu wa fedha wa 2019 mauzo yetu ya nje mpaka leo hii tunavyozunguza yamefikia milioni 284.7 sawa na bilioni 654 haijawahi kutokea katika awamu nyingine yoyote ile katika nchi yetu mheshimiwa speaker kuna swala hapa wabunge wamesitiza sana swala la 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 la, 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 la uvuvi wa bahari kuu tuwekeze bahari kuu na mimi nataka niwaambie heshima wabunge serikali ya awamu ya tano imefanya moja paka sasa hivi tunavyozungumza e, huyu huyu mzabuni wetu kwa certain wetu aliyefanya feasibility study anakabidhi ripoti tarehe 30 mwezi wa sita mwaka huu ya kukamilisha kuanza ujenzi wa wa, 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 wa bandari yetu ya uvuvi na tunavyozungumza baada ya tarehe 30 mwezi wa sita tayari tutaanza hatua zinazofuata na mpaka sasa hivi mazungumzo kati ya Tanzania na nchi ya Korea kuhusu kujenga hii bandari ya uvuvi yako hatua nzuri kwa hiyo tunategemea baada tu ya kupata hiyo taarifa ya consultant tayari tutaingia sasa kwenye hatua za ujenzi wa bandari hii ya uvuvi ambayo nayo ni vile vile kwa miaka mingi haikuweza kufanikiwa lakini serikali hii ya wame ya tano imeweza na tunaenda kuwa na bandari yetu ya uvuvi hatimaye